Bastante typical, que desmonto el camión entero y después llueve la primera vez en meses y meses y meses. Pero no un poquito, está lloviendo un montón. Acabo de parar suficiente para venir aquí fuera y guardar herramientas y cosas, pero... Sí, hay agua. Mm, okay. Y hemos tenido mucho, mucho viento también. Qué desastre. Es que hay mucho agua. No, no solo un poquito. ¿Sabes qué te digo? Está lloviendo a tope. Y mira, de repente el césped se pone verde. Completamente. <risa> Los perros le gustan. Que tomo la, la oportunidad de, de limpiar un poquito. Durante que hay poco más que puedo hacer. Yo necesito botas de goma para estar aquí fuera. Tengo mi, tengo mi hija hoy en todas formas. Está mala, entonces que no voy a conseguir hacer nada hoy. Um, bueno, un poquito de limpieza y salvar las herramientas y qué desastre, en serio. <risa> Intentando ver el positivo en uh, todas las situaciones, ahora puedo ver por dónde entra el agua. Y tenemos aquí agua. Y creo que este lado también, porque el suelo está súper mojado. Entonces, ay, creo que hay que sacar... Vamos a sacarlo entero y vamos a volver a ponerlo con Cicaflex nuevo. Es el problema con el Cicaflex, se, se seca, se pone crujiente y ya está, ya no funciona. Uh, a ver si este está correcto. No sé si puede ver esto, pero qué guapo, ¿no? Pues parece que... ¿Por dónde entra el agua aquí? Está cruzando aquí y esto es lo que estamos mojando, mojando esta unión, porque yo no veo agua entrando aquí. Hay, hay un par de cosas muy obvias. Uh, este bojese, por ejemplo. <risa> Había un remate ahí, yo lo quité porque voy a volver a arreglar todos bien, pero esto es obvio que ha estado entrando agua aquí. Bueno, no tan mal, ¿no? Mucha agua entrando aquí, pero esto no parece que no es nada, está... Hay que limpiar el marco de la ventana un poquito, ya está. Bueno, desde fuera se ve que la goma no está donde debe estar y que a lo mejor esta este salida que no está dejando el agua salir. Una limpieza, pero claro que tengo que limpiar todo el marco y dejarlo negro y guapo otra vez en todas formas. ¡Oh, qué desastre! No había pensado en esto. Está abierto el motor. ¿Ha entrado agua ahí? Estoy intentando tratar con un generador que tiene problemas porque había entrado agua y ha dejado agua entrar. Oh, quitamos la bujía y lo retiramos un poquito y después lo tapamos porque creo que va a seguir lloviendo toda la semana, dice. Qué locura, que no ha llovido en meses y meses y meses y meses. Yo pensaba, es este buen tiempo para, para cortar mi camión en trozos, porque no va a volver a llover durante todo el verano. Okay, está bien, voy a taparlo. Qué pesadilla que la pickup uh, no está asegurada. Es, es, es absolutamente pesadilla. Cada vez que voy al punto limpio, tengo que sacar, sacar seguro por días, que es 18 euros. Uh, pero he decidido que voy a arreglarlo. Uh, acaban de llegar estos. Okay. Voy a hacerlo poco a poco cuando tengo un poquito de dinero. Vamos a ver si, si puedo pedir las cuatro o cinco cosas que necesita. Y he decidido que, que voy a bajar la suspensión delantera. Que voy a quitar esto de ahí. Uh, atrás está de serie, bueno de serie, es como, como está amolagado, como vino cuando lo compré. Entonces voy a bajarlo un poquito aquí. Espero que este me signifique que no tengo que uh, construir estas tonterías de barras de empotramiento y estas cosas delante y atrás. Um, estos espejos eran dificilísimos de enterar que de qué son, porque estos son específicamente para la RAM este, de esta edad, de 94-97. Um, y hacen esto, que es súper chulo con remolque y esto. Um, pero actualmente resulta, creo, si tengo razón, 
que el cristal es de, de 2004. Entonces creo que tengo éxito ahí. Bueno, una cosa menos. Voy a empezar arreglando el, el volante, que me, me está un poco chungo, que está suelto. Um, y voy a intentar arreglar el tema el, el, electrónica que para que funcione velocímetro, revoluciones, de todas las luces necesarias. ¿Sabes sabe qué te digo? Uf, a lo mejor tiene luz de motor y así nunca voy a, <risa> voy a poder pasar ahí, tío. Oh, está en ruinas aquí dentro. Es que ni sé cómo tratar del tema del salpicadero. Mira, mira, mira cómo está de roto. Vamos a tener que construir algo de aluminio, algo así. Mira el estado de esto. Y necesito salpicadero nuevo, pero... Un salpicadero nuevo... Bueno, nuevo, que no hay nuevo. Pero uno usado de un estado de América donde hace frío, que no hace... Es el sol que destroza los salpicaderos del plástico. Que piden como 1.200 dólares. Más transporte. Y es absolutamente enorme. Es así de grande. Que no voy a gastar 2.000 euros de, para un trozo de plástico para arreglar el salpicadero. Es que el, el vehículo no es este estilo de vehículo. Um, pero sí lo quiero funcionando y lo quiero con ITV después del éxito con el, el Cherokee. Y soy adicto a pasar ITV. <risa> Pero no vamos a hacer nada chungo. Vamos a volver a esta súper buena gente ahí arriba. Um, y vamos a molegarlo. Es llantas, neumáticos y defensas, básicamente. Espejos, pilotos y faros. Que a lo mejor tenemos que devolver de serie porque son de LED. Hay un par de cositas más, pero... Ah, la carrocería. Aquí atrás falta un clip para que la ventana funcione correctamente. Y esto significa a lo mejor que está lleno de agua. Qué guay, ¿no? Hemos tenido una tormenta. Este voló. Estaba ahí arriba. Lo había sacado porque es la primera que, viaje que voy a montar. Uh, quería marcarlo con rotulador. Porque tengo que cortar la forma que tiene este lateral. Con este ángulo aquí. Okay. Um, pero claro que okay, necesito estas piezas de estar seco para que se corte la lluvia, para que pueda hacerlo. Este coche es el proyecto de esta semana, creo. Uh, especialmente si está lloviendo, lo suyo está llevarlo al taller y empezar. Es que... <risa> este ha tenido las dos ventanas rotas. Y por suerte, el otro día lo arreglé. Um, porque he estado aquí aparcado con las ventanas abajo ya un par de semanas esperando las piezas. Pero mira aquí arriba. Este no cierre. Está roto. Tengo que arreglarlo. Aunque no parece que ha entrado agua. Está todo bien. Si no has visto el short que hice el otro día, Dios mío, o no me sigues en Instagram, que es speed.horn.77, tenemos 25 mil euros de piezas para montar en este coche, que vamos a empezar muy, muy pronto. Uh, aunque aún falta las defensas, que es una pena, que... Venga, Roca, a mí que uh, necesitamos las defensas. ¿Qué están haciendo estos dos? Uh, chicas, esto no funciona así. Qué desastre, España, cuando llueve, ¿no? Es que nadie está preparado. Pero, honestamente, yo pensaba, ya está, que no va a volver a llover. Um, ha llovido y absolutamente desastre por todos lados. La única ventaja que puedo ver de la lluvia es que ahora la tierra está... Um, Sabe que es fácil de excavar y tengo que enterar un tubo este de aquí uh, hasta la casa que es unos 90 metros que va a estar súper divertido. No quiero usar la excavadora porque va a destrozar el jardín. Y aquí tenemos cables de 16 milímetros cuadrados. 16 es cuatro veces más grande que lo que está ahí ahora. Y con esto, con un poco de suerte, me va a dejar uh, usar la máquina de soldar. Y la otra gran cosa que no funciona por el tema de la instalación eléctrica es uh, el jacuzzi. Y, y no estoy súper motivado de, de arreglar la tapadera porque sé que no puedo encenderlo. Oh, joder, que tengo la, la caja eléctrica abierta también, que está llena de agua también, ¿no? Dios mío. Ok, esto vamos a tapar ahora. El Golf de mi hermano, el MK1, ha estado sufriendo con rodamientos de rueda. Uh, mi hermano compró rodamientos de MK1 y no valían uh, porque lleva bujes de MK2 con ABS, que es rarísimo. Entonces, he vuelto a comprar rodamientos de MK2. Hemos esperado un par de semanas y han venido 
que no, que no compré esas cosas específicamente afuera. Uh, ha estado comprando um, los embellezadores y varias cosas de una página de MK1. De, de MK1. Entonces, por eso uh, hemos estado esperando tanto para los rodamientos. Pues han venido la segunda vez, idéntico que la primera vez, uh, y no valen. Entonces, ahora mismo yo acabo de pedir rodamientos de MK2 en Alcaceres que llegan hoy. Um, no tengo mi prensa aquí, entonces el vecino va a montar los rodamientos para que cuando bajo lo monto por fin y lo dejo con la suspensión y todo. Joder, hemos estado luchando con eh, la parte delantera de este coche, la, la verdad que con la suspensión con, que no valía, uh, con una mezcla de piezas de MK1, MK2 y MK3. Y el Wrangler Verde, uh, el dueño no tenía dinero para comprar un carburador nuevo, el carburador que lleva es... Él ha cambiado el carburador ya, el, cabr el coche es 100% manual y él sin querer ha comprado un carburador que es medio electrónico y obviamente no funciona en ese coche. Y yo dije, mira, lo montamos un Weber, un carburador bueno, que va 100% manual, sin todos esos controles de emisiones que está lleno de sistema de vacío y mierda que tenemos que anular. Uh, y acabo de comprarlo y entonces este viene también. Um, y todo el mundo quiere saber de Lamborghini. Lamborghini nada. El Lamborghini, tengo ganas de, de terminar de montar el escape y sacarlo. Um, obviamente la mudanza de la casa, la casa, se puso en el medio y ahora yo quiero mi Lamborghini aquí. Necesito una nave aquí para que pueda tener un par de juguetes guapos que tengo toda la mierda aquí. Parece un descuase. Um, pero yo quiero mis, mi Lancia y mi Lamborghini aquí, entonces a, aún no tengo solución para esto. Y este coche tiene cita miércoles con tráfico, que un poco de suerte, por favor, vamos a sacar la matrícula y terminar con este tema y volver a poner todas sus cosas, defensas y, y llantas y cosas así. Aquí un par de cosas más. Uh, he hablado de este Fergan hace un par de veces, ya acabo de llegar uh, la bomba de gasolina. Este ha estado muchísimos años sin arrancar, no, no sé cuántos, pero creo que en la, en la ventana pone... El año que el último vez que estaba usado. Uh, tendría que buscarlo, pero creo que era 2004 la última vez o algo así, algo ridículo. Mucho, mucho tiempo. Es gasolina. Vale, está súper divertido intentando arreglarlo. Y compré una pieza para este el otro día. Esta ahora mismo lleva un motor 5000 diesel Perkins, sin turbo, sin nada. Es como 80 caballos. Um, pero abajo tenemos ejes enormes de camión básicamente estos ejes aguantan muchísimo potencia el, los ejes y la caja de cambios Ten, tiene una caja de cambios se llama el TH400 el Turbo 400 y dicen que aguanta 700 caballos que es uh, super guay porque yo tengo un motor V8 LS Supercharger de 700 caballos nuevo a estrenar nunca lo he escuchado arrancar y, y pensando, yo quiero arrancarlo, quiero escucharlo, que, que quiero probarlo en algo, pero no tengo el dinero para comprar una caja de cambios fuerte que va a aguantarlo. Me encantaría ponerlo en, en un BMW y, y usarlo para drift o algo así, pero yo necesito 10.000 euros para hacer eso. ¿Qué no lo tengo? Uh, tengo más cosas en que gastar mi dinero, como una instalación de placas solares para mi casa, para que no pago la luz, que no... no la, la, Encuentro muy gracioso la, la factura de luz. Entonces, la cosa más fácil de, uh, que hacer era el LS y se monta directamente a esta caja de cambios y solo necesitaba el volante. El volante de, del automático es literalmente es un disco con los dientes para el motor de arranque. Uh, me costó 80 dólares y 25 envío más 10 in, impuestos, algo así. Creo que tengo casi todo. Pomo de gasolina, radiador, intercooler, um, el escape es un poco chungo, bueno, conociendo a mí uh, no hacemos nada y lo dejamos libre. <risa> Creo que vamos a montar 700 caballos aquí. Cuando puedo, tengo millones de otros proyectos y todo el mundo quejando que nunca termino nada, pero es verdad que me encanta empezar un proyecto nuevo, odio terminar los proyectos. <risa> Tiene razón, que no, no lo niego. Pues muchísimas gracias por ver el vídeo. Um, Mucha gente diciendo en el canal MK1, bueno, el canal de California, que quieren más vídeos. Pues hay más vídeos cada semana, aquí. Yo creo que mucha gente aún no sabe que existe. 
Si tú eres una de las personas viendo este video, pues compártelo con tus amigos que vean el canal principal. Uh, dame un me gusta, um, suscribirte y uh, todas esas cosas para ayudarnos. Estamos empezando a ganar un poquito de dinero con YouTube. Entonces, sigo. A ver si tengo éxito pronto. Yo quiero vivir aquí en la parcela y solo hacer vídeos y tener dinero para hacer vídeos más increíbles como el, el Monster Truck V8 pero con las ruedas grandes y las X y todo eso, eso sería muy chulo, ¿verdad? <risa> Venga, nos vemos pronto